हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज हम जो है बेसिक अप्रोच इन थ्री स्टैटिस्टिक्स जो तीन स्टैटिस्टिक्स है उसमें जो बेसिक अप्रोच है उसके बारे में पढ़ेंगे द बेसिक अप्रोच इन थ्री स्टैटिस्टिक्स दैट इज मैक्सवेल बोल्समैन स्टैटिस्टिक्स बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स एंड फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स इज बेसिकली सेम बट वी गेट द डिफरेंट रिजल्ट इन थ्री स्टैटिस्टिक्स ड्यू टू अजम्पन्स जो बेसिक अप्रोच है तीन स्टैटिस्टिक्स में मैक्सवेल बोल्समैन स्टैटिस्टिक्स बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स और फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स में वो सेम है लेकिन हमें जो डिफरेंट रिजल्ट्स है तीनों स्टैटिस्टिक्स में वो इस वजह से मिलता है क्योंकि अजम्पन जो है वो डिफरेंट है हमने चीज़ों को डिफरेंटली अज्यूम किया है द कॉमन अप्रोच इज एज फॉलोस जो कॉमन अप्रोच है वो यहाँ पर दिया है सबसे पहले इन एनी सिस्टम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन एंड टोटल एनर्जी ई हैज़ टू रिमेन कॉन्स्टेंट तीनों सिस्टम में जो टोटल एनर्जी और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए लेट एन पार्टिकल्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू के एनर्जी लेवल्स ई वन ई टू ई थ्री सो ऑन अप टू ई के हम कंसिडर करेंगे कि एन पार्टिकल्स को के एनर्जी लेवल में डिवाइड किया है ई वन एनर्जी लेवल फिर ई टू एनर्जी लेवल ई के एनर्जी लेवल तक लेट एन वन एन टू एन थ्री सो ऑन अप टू एन के बी द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोशिएटेड विद के एनर्जी लेवल्स और हम कंसिडर करेंगे जो एन वन एन टू एन थ्री एन के है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जो कि एनर्जी लेवल से रिलेटेड है के एनर्जी लेवल से देन जो एन वन एन टू सो ऑन अप टू एन के जो है वो एन के बराबर होगा यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टेंट होगा वो चेंज नहीं होगा जो पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स था उसके बराबर आएगा एंड अगर हम डी एन करेंगे डिफ्रेंसीशन ऑफ अ कांस्टेंट करेंगे तो समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू के ये जो टर्म है एन आई आई इज इक्वल टू वन टू के इसी का शॉर्ट फॉर्म है ना उसको डिफ्रेंशिएट करने के बराबर हुआ जो कि जीरो आएगा क्योंकि एन कॉन्स्टेंट है ये जो टर्म है वो कॉन्स्टेंट है तो उसका हम डिफ्रेंसीशन करेंगे तो यहाँ पे अंदर हमें डिफ्रेंसीशन पुट करना होगा वो जीरो आएगा और ये हमारा है इक्वेशन नंबर सेकेंड सिंस पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर दे जो ई e है वो इस टर्म के बराबर होगा एन वन जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जिसका एनर्जी ई वन है एन टू जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जिसका एनर्जी ई टू है तो इन सारों का जब हम सम करेंगे तो टोटल एनर्जी जो कि पहले था उसके बराबर आएगा और इस चीज को जो है हम समेशन से डिनोट कर सकते हैं और वो जो है कांस्टेंट है चेंज नहीं हुआ है ठीक है डिफ्रेंसीशन ऑफ ई जो है वो जीरो होगा एन आई को हम बाहर कॉमन निकाल सकते हैं तो डिफ्रेंसीशन ऑफ ई आई विच मीन्स हमने एनर्जी को डिफ्रेंशिएट किया है वो जीरो होगा बिकॉज एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है और ये हमारा है इक्वेशन नंबर फोर्थ तो हमने यहाँ तक किया था इक्वेशन नंबर फोर्थ तक फिर उसके बाद इन एवरी स्टैटिस्टिक्स We look towards the equilibrium state of the system. जितने भी statistics है उधर हम equilibrium state के बारे में बात करते हैं equilibrium state के बारे में पता करते हैं ठीक है equilibrium state के बारे में बात करते हैं In equilibrium state, a dynamic system tends to exist in most probable state. तो जो equilibrium state है उधर जो system है वो most probable state में रहने की कोशिश करता है Therefore, thermodynamic probability of the system is calculated, which is not only a large quantity but also the maximum quantity. और यहाँ पे जब हम thermodynamic probability को calculate करेंगे तो वो सिर्फ एक बड़ा quantity नहीं सबसे maximum quantity होगा क्योंकि this is most probable state जिसका जो probable है probability है वो maximum होगा ऐसे याद रख सकते हैं since थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी इज वेरी लार्ज जो थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा है सो वी कैलकुलेट लॉग ऑफ डब्ल्यू तो हम जो है लॉग ऑफ डब्ल्यू को कैलकुलेट करते हैं एस डब्ल्यू इज मैक्सिमम इन इक्विब्रियम स्टेट जो डब्ल्यू है थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होता है इक्विब्रियम स्टेट में सो लॉग ऑफ डब्ल्यू जो है वो भी मैक्सिमम होगा दैट इज डिफ्रेंसीशन ऑफ लॉग ऑफ डब्ल्यू जो है वो जीरो आएगा ठीक है ऑल थ्री स्टैटिस्टिक्स ओ बेस 
इक्वेशन नंबर फर्स्ट टू फिफ्थ और ये हमारा है इक्वेशन नंबर फिफ्थ तो जितने भी स्टैटिस्टिक्स है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट टू फिफ्थ ओ बी करता है और हमें ये पता है जब हमें मैक्सिमम निकालना होता है किसी फंक्शन का तो हम क्या करते हैं उस फंक्शन को हमें निकालना है मैक्सिमम ऑफ अ फंक्शन एफ तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं एफ डिफ्रेंसीशन एक्स इज इक्वल टू जीरो करते हैं कि नहीं तो यहाँ पे डी एफ इज इक्वल टू जीरो आएगा सिंस लॉग ऑफ डब्ल्यू जो है वो भी एक मैक्सिमम है तो उसका मतलब यही हुआ कि जो डी लॉग ऑफ डब्ल्यू है वो जीरो के बराबर है नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर सेकेंड बाय माइनस अल्फा इक्वेशन नंबर फोर्थ बाय माइनस बीटा एडिंग दीज इक्वेशन इन इक्वेशन फिफ्थ वी गेट ये हमारा इक्वेशन नंबर फिफ्थ है और ये हमारा है इक्वेशन नंबर फोर्थ जिसको माइनस अल्फा से हमने मल्टीप्लाई किया है और ये हमारा है सॉरी ये इक्वेशन नंबर सेकंड है जिसको हमने माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई किया है और ये हमारा है इक्वेशन नंबर फोर्थ जिसको हमने माइनस बीटा से मल्टीप्लाई किया है और उन तीनों को हमने ऐड किया है और राइट हैंड साइड पे जीरो ही आता है तीनों इक्वेशन में तो जीरो को जब हम प्लस करेंगे तो जीरो आएगा ठीक है ना यहाँ पे हमने समेशन को कॉमन बाहर निकाला है और डी को भी कॉमन बाहर निकाला है और बाकी सारे जो टर्म्स है उसको हमने इधर ब्रैकेट के अंदर रखा है तो हमें मिलेगा ये वाला इक्वेशन और उसको हम इक्वेशन नंबर सिक्स कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर सिक्स इज द बेसिक इक्वेशन विच इज यूज इन ऑल स्टैटिस्टिक्स और ये जो इक्वेशन है तीनों स्टैटिस्टिक्स में ऑल थ्री स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है दिस इक्वेशन इज सॉल्व टू गेट द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इन ऑल द थ्री स्टैटिस्टिक्स इस इक्वेशन को हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को सॉल्व करने के लिए तीनों स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग